సుదూర ప్రాంతాలకు వేగంగా సరకు సరఫరా చేయాలంటే వాయు మార్గం ఒక్కటే శరణ్యం కానీ హెలికాప్టర్లు విమానాల ద్వారా రవాణా అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఇటీవల డ్రోన్లు అందుబాటులోకి వచ్చినా పరిమిత దూరాలకే ఉపయోగపడతాయి ఈ సమస్యలు అధిగమిస్తూ సామాన్యులకు ఉపకరించేలా రూపొందించిందే బ్లూజే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వంద కిలోల బరువును సునాయాసంగా మోసుకెళ్లే ఆ భారీ డ్రోన్ ప్రత్యేకతలేంటూ ఈ కథనంలో చూద్దాం హెలికాప్టర్ లా కనిపిస్తోన్న బ్లూజే ఒక మానవ రహిత విమానం రన్వే తో పని లేకుండా నెట్ట నిలువుగా టేక్ ఆఫ్ తీసుకోగలగడం దీని ప్రత్యేకత దీనికోసం విమానాశ్రయము అవసరం లేదు దేశంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా అత్యంత వేగంగా సరకు రవాణా చేయగలదు తక్కువ ఖర్చుతో అధిక బరువును మోసుకెళ్లగలదు ఈ బుల్లి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మానవ రహిత సరకు రవాణా ధ్యేయంగా ఈ చిట్టి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కు రూపకల్పన చేసింది హైదరాబాద్ కు చెందిన బ్లూజే ఏరోస్పేస్ కంపెనీ ఏరోనాటికల్ సంస్థలో పనిచేసిన అమర్శ్రీ వాత్సవాయ ఉత్తమ్ కుమార్ లు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఈ స్టార్టప్ మొదలు పెట్టారు విమానాశ్రయాలు లేని మారుమూల ప్రాంతాలకు నిత్యావసరాలు వేగంగా చేరవయ్యారనే లక్ష్యంతో బ్లూజే తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణమంటే వాహనాల రద్దీతో పాటు రవాణాకు చాలా సమయం పడుతుంది పెట్రోల్ డీజిల్ వినియోగం వల్ల పర్యావరణానికి హాని ఈ సమస్యలకు చెక్ పెడుతూనే సులభంగా గమ్యస్థానం చేరే ఆవిష్కరణ చేయాలని ఆలోచించారు స్నేహితులు అమర్శ్రీ ఉత్తమ్ అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో భారీ డ్రోన్ ను తలపించే బ్లూజేని రూపొందించారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కేపబిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేపబిలిటీ బిల్డ్ చేయడం కాకుండా మనం థర్డ్ డైమెన్షన్ అంటే ఒక లార్జ్ వీటాల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్తో కనెక్టివిటీని తక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్తో ఏవైతే డబ్బులు తక్కువ పడతాయో టైం తక్కువ పడుతుందో వర్టి పోర్ట్స్ అనే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చుట్టూ చిన్న ప్లేస్లోనే అది టేక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ అవ్వగలుగుతుంది సో అలాంటి వర్టి పోర్ట్స్తో ద్వారా మనము ముందు కనెక్షన్ లే కనెక్టెడ్ లేని ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తాము లెట్స్ ఏ హైదరాబాద్ వరంగల్ అనుకోండి మన స్టేట్లో ఎక్కడైనా కానీ ఈ క్రాఫ్ట్తో అలాంటి కొత్త యూజ్ కేసెస్ని కానీ కొత్త అన్లా సంథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కాల్ అన్లాకింగ్ దట్ పొటెన్షియల్ రైట్ అది చేసే ప్రయత్నం ఇదంతా ఆ సీట్ ఫండ్ ముగ్గురు డీప్ టెక్ వీసీస్ పెట్టారు ఇండియా పార్ట్నర్స్ అని హైదరాబాద్ వీసీ అండ్ ఐడియా స్ప్రింగ్ అని బెంగళూరులో డీప్ టెక్ వీసీ అండ్ జీరోదా వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆమ్ రెయిన్ మ్యాటర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ నుంచి ముగ్గురు నుంచి ఫండింగ్ దొరికింది వంద కిలోల బరువునైనా సులువుగా మోసుకెళ్లగలిగే ఈ భారీ డ్రోన్ బరువు ఐదు వందల కిలోలు గంటకు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఏడాది వ్యవధిలోనే రూపొందించారు డ్రోన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన చిన్నపాటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లా ఉండటంతో మానవ రహిత విమానంగానే పరిగణిస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా పూర్తి స్థాయిలో వినియోగంలోకి తెస్తామంటున్నారు బ్లూజే ఏరోస్పేస్ సీఈఓ అమర్శ్రీ We are targeting long-range uh, payload and heavy payload. And we have to cover the distance and cover the distance. So, we have to look at other alternatives. We have to look at other alternatives. We have been looking at it from the beginning. So, we uh, went ahead and started looking at what are the options that is available. Hydrogen electric is what we chose. Because hydrogen as a fuel, uh, fully battery can almost four times more range. So, so hydrogen electric is built on it. అండ్ నువ్వు ఈ రోజు మనం ఇక్కడ చూసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సో ఈ ప్రోటోటైప్ వచ్చేసి బ్యాటరీతోనే పవర్ చేసింది ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ సిస్టమ్ చాలా కొత్త టైప్ ఆఫ్ ఇంజన్ అది అండ్ అది వరల్డ్లో కూడా చాలా తక్కువ మంది వర్క్ చేశారు తక్కువ మంది చేశారు కూడా అది అండ్ మనం వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ బిట్ మోర్ టైమ్ దాన్ బ్యాటరీ ఫర్ దట్ అది గ్రౌండ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ వన్స్ దట్ గ్రౌండ్ టెస్టింగ్ ఇస్ ఆల్ డన్ దాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి తగ్గేటట్టు కాంపాక్ట్ చేసి దాని వెయిట్ తగ్గించి సో ఇంకొక సెకండ్ వర్షన్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ ఆల్రెడీ తయారు చేస్తున్నాం దాంట్లో హైడ్రోజన్ పెట్టి ఫ్లై చేయాలన్నది టార్గెట్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫెమిలరైజేషన్ అంటాము సో ఫెమిలరైజేషన్లో మనం అసలు ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నాము ఇది ఏ పర్పస్కి బిల్డ్ చేస్తున్నాము ఎలాంటి వెదర్ కండిషన్స్లో పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ మనం చెప్పాలి వాళ్ళకి సో ఆల్రెడీ అది చెప్పాము అఫీషియల్గా స్టార్ట్ అయింది ఆ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ సబ్మిటింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ అనమాట అది ప్రిపేర్ అయ్యాక దెన్ ఇట్ గోస్ త్రూ సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఇస్ అ టార్గెట్ బ్లూజే తయారీకి దాదాపు పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ప్రస్తుతం ట్రయల్ దశలో ఉంది స్టార్టప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్ స్కీమ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వ సహకారంతో మొదలైన ఈ ప్రాజెక్టుకు జెరోధా ఎన్డీఆర్ క్యాపిటల్ ఐడియా స్ప్రింగ్ క్యాపిట
మేము ఫస్ట్ రేజ్ చేసిన ఫండ్స్తో మీరు గ్లోబల్గా ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూస్తే ఏ కంపెనీ కూడా ఇలాంటి సైజ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారు చేసి దాన్ని ఒక ఫ్లైట్ చేయలేదు సో వాళ్ళు ఇలాంటివి చేయడానికి లైక్ మేము రేజ్ చేసిన ఫండ్స్ కన్నా ఒక నాలుగు రేట్లు రేజ్ చేసి ఉంటారు సో దట్ ఈస్ సమ్థింగ్ వీ టేక్ యాజ్ అ బిగ్ అచీవ్మెంట్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ మా ఇంటర్నల్గా తయారు చేయడం వల్ల ఒకటి అవ్వచ్చు ఇండియా వల్ల అవ్వచ్చు అండ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వాంట్ టు షో యాజ్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఓవరాల్ మనం రైట్ వేలో ఛానల్ చేసి చేయగలిగితే హౌ లో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ హౌ ఫాస్ట్ వీ కెన్ డూ అన్నది సో దట్ వే వీఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ విత్ సచ్ ఎ లో క్యాపిటల్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వీ రేజ్డ్ మన సీడ్ రౌండ్లో ఇప్పుడు వీఆర్ లుకింగ్ అట్ రేజింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ రౌండ్ ఈ రౌండ్ మమ్మల్ని సర్టిఫికేషన్కి తీసుకెళ్లే వరకు వీఆర్ టార్గెటింగ్ సో దీన్ని సర్టిఫై చేసి కమర్షియల్ ఎంట్రీకి వీఆర్ టార్గెటింగ్ డిఫెన్స్తో చాలా డిస్కషన్స్ అయినాయి మాకు మెయిన్ పర్టికులర్గా ఆర్మీకి మన హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఉంటుంది మనది బార్డర్ సెక్యూరిటీ అవన్నీ సో వాళ్ళకి అక్కడ కార్గో క్యారీ చేయడానికి దే హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ నీడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మ్యూల్స్ మ్యూల్స్ అంటే మన డాంకీస్ బేసికలీ డాంకీస్తో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అండ్ పీపుల్ వెళ్ళాలి వాళ్ళతో ఇట్స్ వెరీ అన్సేఫ్ ఫర్ పీపుల్ ఆల్సో అలాంటి చోట వీ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ దిస్ కంప్లీట్లీ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ కాకపోతే కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ చేయాలి హై ఆల్టిట్యూడ్కి సేమ్ పని చేయదు ఇక్కడ మీరు చూసేదంతా లో ఆల్టిట్యూడ్కి హై ఆల్టిట్యూడ్కి వీఆర్ స్లైట్లీ మేకింగ్ సమ్ డిజైన్ చేంజెస్ అది కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ఏ డెమో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి సాంకేతికతతో తయారైన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ రాష్ట్రంలో ఇదే మొదటిదని అంటున్నారు బ్లూజే వ్యవస్థాపకులు ప్రపంచంలోనూ ఎక్కడా ఈ తరహా ఆవిష్కరణ చేయలేదని చెబుతున్నారు డీజీసీఏ పౌర విమానయాన శాఖ రూపొందించిన డ్రోన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బ్లూజేని రూపొందిస్తున్నారు ఏవియేషన్లో పొల్యూషన్ లేకుండా లాంగ్ రేంజ్ మొబిలిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనేది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి కార్గోతో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ప్యాసింజర్స్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దామనే ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత దానికి మళ్ళీ సబ్ వేరే యూస్ కేసెస్ కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ కస్టమర్స్ ఎలా యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆర్ ఆపరేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఇది 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 వీట్ ఆల్ అవడం వల్ల ఇది ఎసెన్షియలీ ఎక్కడి నుంచి అయినా టేక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు సో మీరు ఇది రన్వే అయినా మీరు చూస్తుంది ఎంత తక్కువ ఫుట్ ప్రింట్తోనే టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది సో దానివల్ల దీనికి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా అవసరం లేదు సో కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ లాగా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్కి ఇంకో కొత్త ఎయిర్పోర్ట్కి కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈజీగా ఒక మేజర్ సిటీ నుంచి దగ్గరున్న సిటీస్కి ఈజీగా డెలివరీస్ కానీ ప్యాసింజర్స్ కానీ మూవ్మెంట్ చేయొచ్చు కార్గో వేరియంట్లో అయితే అటానమస్ కేపబిలిటీ కూడా ఇస్తున్నాము సో ప్రైమర్లీ దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి డెలివర్ చేయాలని చెప్తే ఆటోనమస్గా టేక్ ఆఫ్ అయ్యి ఆటోనమస్గా ల్యాండ్ అవుతుంది సో ఎనీ డ్రోన్స్ని మళ్ళీ మానిటర్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము సో దాట్ ఒక పర్సన్ ఇంక్లూడింగ్ డీజీసీఏ అందరూ ఈ డ్రోన్స్ని మానిటర్ చేసి రెగ్యులేషన్ కూడా తీసుకురావచ్చు ఇద్దరితో మొదలైన బ్లూజే ఏరోస్పేస్ లో ప్రస్తుతం ముప్పై మంది బిదురు నిర్వర్తిస్తున్నారు రెండు బ్రాంచ్లుండగా ఒక చోట ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ బాడీ రూపకల్పన మరో చోట సాంకేతిక పనులు నిర్వహిస్తున్నారు వీలైనంత తక్కువ పెట్టుబడితో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ను మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తామని చెబుతున్నారు బ్లూజే నిర్వాహకులు పర్యావరణ హిత ఆవిష్కరణలే బ్లూజే ఏరోస్పేస్ ధ్యేయం అంటున్నారు నిర్వాహకులు అందులో భాగంగా హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రిక్ విధానంలో పనిచేయగలిగేలా బ్లూజే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ను సిద్ధం చేస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా దేశంలో ఏ ప్రాంతానికైనా ఒకే రోజులో సరకు రవాణా చేస్తామని ధీమాగా చెబుతున్నారు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల నిర్వహణ విక్రయమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు